हाय एवरीवन नमस्कार सलाम सत श्रीकाल वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा इवनिंग टू नाइट टाइम रूटीन बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आज मैं तैयार करने वाली हूँ तो मेक श्योर sure कि आप वीडियो को एंड तक देखें एंड थैंक यू थैंक यू सो मच बेस्ट विशेष भेजने के लिए मेरी तबीयत अब पहले से बहुत ठीक है फीवर वगैरह अब कुछ भी नहीं है खांसी बहुत ज़्यादा रही है मुझे तो उस वजह से मेरा गला जो है वो अभी भी थोड़ा सा खराब है लाइक खराश टाइप है खांसी अभी नहीं है तो इसीलिए आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लग जाता है पिछली एक दो वीडियो जो थी उसमें आपने कमेंट किया है कि दीपिका अभी भी आपकी आवाज़ जो है वो ठीक नहीं लग रही है आप ध्यान रखें तो मैं परफेक्टली फिट हूँ लेकिन क्योंकि जब वीडियो का वॉइस ओवर करती हूँ तो लगातार बोलना पड़ता है तो इसलिए आवाज़ ऐसी हो जाती है अदरवाइज़ फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड अगेन थैंक यू सो मच आप सभी लोग फैमिली का पार्ट बन चुके हैं बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह हैं इतना ध्यान रखते हैं इतना समझते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच कुछ लोगों को थोड़ी सी शिकायत है कि मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ आजकल तो बहुत ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है मुझसे कमर जो है वो दर्द करने लगती है तो Uh, मैं सोचती हूँ कि जो वीडियो है मेरे पास तो मैं उनको एडिट करके डाल दूँ तो एटलीस्ट आप लोगों को एक नया कंटेंट देखने को मिलता रहेगा और जो कमेंट्स हैं वो आप करते रहिए मैं ईच एंड एवरी कमेंट्स को पढ़ती हूँ और जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं सभी कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी तो हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा तो प्लीज़ समझे इस बात को फिलहाल है चाय का टाइम एंड यू ऑल नो कि ये टाइम हम बहुत बहुत इंजॉय करते हैं तो यहाँ पर बातचीत चल रही है और साथ में चाय और बिस्किट जो है वो चाय में डुबाकर हमेशा जो है हम ऐसे ही खाते हैं और यहाँ पर जो साहब है मेरे वो ऐसे साइलेंट जोक मार देते हैं कि वो बिल्कुल सीरियस रहकर जो बोलते हैं कॉमेडी कर देते हैं वो उस टाइप के हैं और मैं हंसते हंसते फिर पागल हो जाती हूँ और अब चाय वगैरह पीने के बाद मैं फिर से आई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए थोड़ी सी प्री प्रेप करने के लिए तो यहाँ पर मैंने अराउंड हाफ कप के करीब बेसन लिया है और उसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है और उसके बाद उसको मैंने घोल लिया है शुरू में आप थोड़ा सा पानी डालें नहीं तो फिर लम्ब वगैरह पड़ जाते हैं तो थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से घोल लें ताकि बिल्कुल भी गुठली ना रहें गांठे ना पड़े अदरवाइज फिर ये स्मूथ नहीं बनता है इसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है इसमें दही और दही जो है वो मैंने अराउंड डाली होगी वन एंड हाफ कप के करीब बेसन की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है इस बार का जो मेरा बेसन है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं करता है तो इसलिए मैंने हाफ कप के करीब लिया है लेकिन अगर आपका नॉर्मल बेसन है तो शायद यहाँ पर हाफ कप से कम में भी काम चल जाएगा तो हाफ कप बेसन है वन एंड हाफ कप दही है और उसके बाद मैंने इसमें इनफ वाटर ऐड किया है अराउंड वन एंड हाफ कप ही होगा यहाँ पर तो इतनी मैंने तैयारी फिलहाल करके रखती है और यहाँ पर स्टडी टाइम चल रहा है अद्वी जो है आजकल स्कूल में पढ़ रही है ग्रेट फायर ऑफ लंदन के बारे में और इसके ऊपर उसने एक वीडियो भी बनाई है जो उसने अपने चैनल पर पब्लिश uh, की है तो uh, मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो और अद्वी का चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें वो डेली <laughs> पूछती है मुझसे कि मम्मा कितने सब्सक्राइबर हैं हैव आई गॉट मिलियन सब्सक्राइबर बच्चे हैं उनको क्या पता कि मिलियन सब्सक्राइबर गेट करने के लिए कितना कुछ करना होता है अभी तो मम्मा जो है वो ही मिलियन के करीब नहीं पहुंची हैं तो यहाँ पर उनकी पढ़ाई चल रही है और मैं फिर से आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए 
तो ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे रहते हैं मैं यहाँ कुकिंग करती रहती हूँ तो साथ साथ बातें भी चलती रहती हैं और काम भी इजी हो जाता है तो कढ़ाई चढ़ाई है मैंने और ऑयल डाला है उसमें थोड़ा सा हींग डाला है और राई डाली है और जीरा डाला है एक एक चम्मच साथ ही मैंने यहाँ पर ड्राइड रेड चिली डाली है करी लीव्स डाला है और मैंने यहाँ पर डाल दिया है जिंजर थोड़ा सा जिंजर मैंने बारीक बारीक काटा है इसके बाद इन चीजों को आप हल्का सा सोटे कर लें और जैसे ही ये हल्का सा आपका फ्राई हो जाए इसके बाद हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे तो मैंने एक चम्मच यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर डाला है और एक चम्मच ही मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है और ये जो कश्मीरी रेड चिली होती है ये रंग बहुत अच्छा देती है और तीखी बहुत कम होती है और जैसे ही ये आपका हो जाए मसाला इसके बाद आप इसमें जो हमने दही का बेसन का घोल बनाकर रखा था वो आप इसमें ऐड कर दें और इसके बाद हीट को आप हाई करके इसको लगातार चलाते रहें थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल हल्दी का कितना अच्छा इसमें कलर आ जाता है तो शुरू में जब आप दही डालते हैं तो वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद लगता है लेकिन पकते पकते इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाता है और जब तक पहला बॉईल ना आए तब तक आपको इसको लगातार चलाना है अदरवाइज जो आपकी ये कढ़ी है ये फट जाएगी और आई थिंक मेरे चैनल पर ये कढ़ी की फोर्थ रेसिपी है जो मैं शेयर कर रही हूँ और हर रेसिपी डिफरेंट टाइप की है डिफरेंट टेस्ट की है तो इधर कढ़ी मेरी अच्छे से उबल रही है उसको मैंने छोटे चूल्हे पर रख दिया है और वहां पर वो उबलती रहेगी और कढ़ी का मतलब ही होता है कढ़ कड़ के पकना जब तक वो अच्छे से नहीं कड़ जाती है तब तक वो कढ़ी नहीं होती है यहाँ पर मैं दूसरी सब्जी की तैयारी कर रही हूँ तो मैंने दूसरा पैन चढ़ाया है उसमें ऑयल डाला है और जैसे ही ऑयल गरम हुआ है मैंने उसमें पिंच ऑफ हींग डाल दिया है साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है जीरा एक चम्मच और मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर इसके बाद मैंने एक चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है इसके बाद मैंने दो ग्रीन चिली ली है और इनको मैंने मोटा मोटा ही काट कर इसमें डाल दिया है ताकि फ्लेवर अच्छे से आ जाए और अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो खाते टाइम आप इनको एक तरफ भी निकाल कर रख सकते हैं लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इधर मैंने चार पांच मीडियम साइज के जो आलू हैं वो इस तरह से काट के रखे थे क्यूब्स में वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और आपने नोट किया होगा कि आज की जो दोनों रेसिपी हैं वो बिना प्याज लहसुन के बनी है तो आप इनको लाइक फास्ट में भी बनाकर खा सकते हैं अगर आप अन्न वगैरह खाते हैं तो तो ये बिना प्याज और लहसुन की हैं तो बहुत अच्छी बनती हैं आलू को आप एक बार चला दें और इसको मीडियम हीट पर कवर करके रख दें जब तक आलू आपके गल ना जाए और मैंने नमक ऐड नहीं किया है उसमें अभी यहाँ पर जो मेरी कड़ी है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है मैंने इसमें अब थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है एंड आई थिंक मैं भूल गई हूँ नमक दिखाना कड़ी में तो जब फर्स्ट बॉयल आ गया था उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग और बॉयल आने तक आप प्लीज इसमें नमक ना ऐड करें जब बॉयल आ जाए तभी ऐड करें यहाँ पर मैंने इसमें बूंदी ऐड की है तो ये बूंदी कढ़ी है और ये बूंदी हल्दी राम की है मैंने घर पे नहीं बनाई है मोस्टली मैं घर पे ही बनाती थी लेकिन इस बार मुझे पैकेट मिल गया था ये वाला तो इसलिए मैं यही यूज कर रही हूँ तो इनका भी बहुत अच्छा टेस्ट है तो उधर बूंदी मैंने ऐड कर दी है कढ़ी में और इधर आलू जो है मेरे वो अभी हुए नहीं है हल्के से कच्चे हैं तो इनको बस आप काट कर देख लें और इनको आप चला दे तो ये हाफ वे डन हो चुके हैं इस टाइम पर मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग अब जो है ये गल जाएंगे और फिलहाल जो आलू हैं वो क्रंची से हैं लाइक आपने रोस्ट कर लिए होंगे और इस रेसिपी में थोड़ा सा ऑयल ज्यादा ही लगता है और इसी तरह से ये बनती है तभी अच्छे लगते हैं यहाँ पर जो मेरी कढ़ी है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और इस कढ़ी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इट इज मस्ट ट्राई रेसिपी उधर मैंने राइस जो है वो प्रेशर कुकर में चढ़ा दिए हैं और इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ यहाँ पर मैं अपने आलू जो हैं उनको एक बार और चेक कर लेती हूँ तो आलू मेरे ऑलमोस्ट डन है यहाँ पर है ये पालक स्पिनच जो मैंने वॉश करके और इस तरह से काट के रख लिया था तो अब वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है तो ये आलू पालक मैं बना रही हूँ मैं हमेशा रेसिपी के शुरू में बताना भूल जाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ तो आई एम सॉरी अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी 
तो यहाँ पर पालक मैंने डाल दिया शुरू में पालक लगता है कि वो बहुत सारा है थोड़ी देर बाद उसकी पूरी जान निकल जाती है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही रह जाता है आप देख सकते हैं कि चलाते चलाते ही वो आधा हो चुका है लेकिन ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है और अगर आपको आलू की भुजिया खानी है तो ये रेसिपी बिल्कुल डन थी जैसे पालक डलने से पहले की जो रेसिपी थी वो आलू भुजिया की रेसिपी थी लेकिन मैं पालक के साथ बना रही हूँ तो इसलिए मैंने पालक ऐड किया है और पालक डलने के बाद इसको हद से हद दो से चार मिनट लगते हैं सब्जी को पकने में क्योंकि पालक तो एकदम से हो ही जाता है उधर राइस मेरे डन हो चुके हैं और मैंने हीट को बंद कर दिया है और ये सब्जी भी मेरी ऑलमोस्ट जो है वो तैयार है अब इसको आप थोड़ा सा खुला पका ले ताकि अच्छे से क्रंची सी हो जाए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गर्म मसाला ऐड कर दिया है इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर डाला है इससे बहुत अच्छा खट्टा सा टेस्ट आएगा क्योंकि टमाटर वगैरह हमने कुछ भी यूज नहीं किया है इसमें लेकिन अमचूर से इसका बिल्कुल डिफरेंट सा एक फ्लेवर आता है तो मेक श्योर के आप अमचूर इसके अंदर जरूर ऐड करें तो सब्जी भी हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है कढ़ी तैयार है चावल तैयार है सिर्फ फुलके बनाने रह गए हैं और यहाँ पर अद्वी का जो प्रोजेक्ट है वो तैयार है तो उसको कुछ लिखना था ग्रेट फायर ऑफ लंदन के बारे में तो उसने सर क्रिस्टोफर रैन के बारे में लिखा है और ये कुछ उसने ड्राइंग्स बनाई हैं उस टाइम की सेंट पॉल कथीड्रल है सैम्यूल पीप्स है और बहुत सारी चीजें उसने बनाई है किंग चार्ल्स जो उस टाइम पर राज कर रहे थे और हाउसेस वगैरह उन्होंने बनाए हैं टावर ऑफ लंदन है तो ये सारी ड्राइंग जो है उसने खुद की है और पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट बनाकर उसने तैयार किया है और वो बहुत खुश थी इन सारी चीजों को करके तो बच्चे छोटी छोटी चीजों में बहुत खुश हो जाते हैं और उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा था इसके बाद अब मैं बना रही हूँ आटा और ये आटा जो है वो मैन्युअली बनता है इसके अंदर और ये मुझे जिग्ना ने दिया है मेरी फ्रेंड है जिग्ना उनका भी एक डांस चैनल है और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप करें तो मैं पहली बार इसमें बना रही हूँ आटा तो मुझे उस टाइम पर इतना अंदाजा नहीं था तो लेकिन फिर भी आटा ठीक ठाक ही बन गया था उसमें तो आगे मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी ये किस तरह से उसमें आटा बनता है और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वो मुझे मिला है मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट हस्बैंड ने ऑर्डर किया था और जो इस पर मैसेज लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा है और ये है सोलर लाइट्स मुझे गार्डन के लिए चाहिए थी मेरे गार्डन में ऑलरेडी हैं एक तरफ की फेंस पर लगी हुई है लेकिन दूसरी तरफ नहीं थी तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे चाहिए और लकीली इसके अंदर दो पैक आए हैं आई डोंट नो के सीरियसली थे उसके अंदर दो पैक या नहीं लेकिन इसमें दो लाइट्स आई हैं और सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं कि किस तरह से आपको इसको असेंबल करना है और सोलर लाइट जो होती है उसमें आपको कुछ भी बैटरी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कहीं कोई कनेक्शन नहीं होता है ये सूरज की रोशनी से चार्ज होती है तो ये पैनल होता है सोलर पैनल और इसका जो फेस है वो सूरज की तरफ को होना चाहिए तो ये दिन में चार्ज हो जाती हैं और जब रात को अंधेरा होता है तब ये अपने आप जल जाती हैं और जब सुबह को उजाला होता है तो ये खुद से बंद हो जाती हैं तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका स्टैंड आता है और इसको जो है आप लगा दें फिर नीचे इसमें ये यहाँ पर नोक आती है तो किसी गमले में आप लगा दें सन की तरफ फेस करके मैं फैंस में ऊपर की तरफ लगा देती हूँ तो ये इस तरह से नुकीला सा इसमें स्टैंड होता है तो इस तरह से फिक्स हो जाता है तो आई एम सो हैप्पी ये बहुत बहुत ही अच्छी है और अगर आपने मेरी बाहर वाली सोलर लाइट नहीं देखी है तो मैं आपको अभी दिखा दूंगी एंड आई एम सो हैप्पी कि ये डबल पैकेज आया है इसमें मुझे दो मिले हैं इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं एंड इट इज रियली रीजनेबल कॉस्ट बहुत ही कम प्राइस में आ जाता है और बेस्ट पार्ट तो इस बॉक्स का जो मैसेज है वो है आप वीडियो पोस्ट करके इसको पढ़िएगा जरूर और ये है मेरी सोलर लाइट्स बाहर की अगर आपने नहीं देखी थी पहले तो ये इस तरह से जल जाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती है लेकिन हर दिन आपको दिवाली का फील ये देती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं रात के टाइम गर्मियों में बाहर बैठे लाइट्स जली हुई हों तो बहुत अच्छा लगता है इसके बाद यहाँ पर अब मैं सेकने लगी हूँ रोटियाँ
और फुल के यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट जो हैं वो सीख चुके हैं और मैं एक बात बता दूँ ये जो वीडियो है ये होली से कुछ दिन बाद की वीडियो है लेकिन क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी तो मैं इसका वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी तो आज इसीलिए ये वीडियो क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद कुछ लोग मेहंदी देख सोचेंगे कि मेहंदी लगी हुई है हाथ में तो ये होली से कुछ दिन बाद की वीडियो थी इसीलिए मेरे हाथों में मेहंदी है अब मैं यहाँ पर कढ़ी में ऊपर से जो तड़का लगाते हैं उसकी तैयारी कर रही हूँ तो कढ़ी मैंने गरम होने रख दी है एक बार और इधर चमचे में मैंने थोड़ा सा घी गरम कर लिया है फिर मैंने हीट बंद कर दी है जब घी अच्छे से गरम हो गया इसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली डाली है हमेशा जब भी आप लाल मिर्च डालें ऊपर से तड़का लगाने के लिए तो हमेशा हीट जो है उसको आप बंद कर दें और उसके बाद फिर जो है आप उसमें मिर्च डालें अदरवाइज मिर्च काली हो जाती है उसका लाल रंग नहीं आता है वो अच्छी नहीं लगती है तो ये देखिए कितनी यमी सी ये कढ़ी बन के तैयार हुई है अदवी को बिना ऊपर के तड़के की खिला दी थी क्योंकि वो इतनी मिर्च नहीं खाती है तो ये है हमारी आज की प्लेट यमी सी कढ़ी पालक आलू और चावल साथ में फुल के औसम कॉम्बिनेशन दिस इज मस्ट ट्राई थाली एंड आई एम श्योर जब भी आप बनाएंगे तो आप जरूर कहेंगे कि दीपिका बहुत अच्छी रेसिपी बताई है तो यही थी मेरी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी इफ यू लाइक इट प्लीज गिव ए थम्स अप शेयर करें कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको सारे फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें सो लेट्स मीट अगेन ऑन योर ऑन दीप सॉल इन वन चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल बाय बाय